好厉害啊，师兄好厉害！师兄厉害啊，厉害，师兄厉害啊！师兄，师兄这套红拳打的可真是炉火纯青啊！改天可要多指点指点我呀！知道梁师兄的绝技是什么吗？什么绝技啊？什么绝技啊？是铁臂功。那两条胳膊一伸就如同两条铁杵。连铁棍都别想伤到分毫！真的假的呀？真的是的的。梁师兄，给大家露一手，露一手，露一手，咱看看，露一手吧。看看。加油！加油！加油！加油！再来几个！来！一！加油！加油！加油！是不是师弟们？梁坤，少林武功是让你护似保身的，岂是你拿来随便卖弄的？展示武功，让敌人心生畏惧，或许就可以免去一场纷争。放肆！嘿，你还敢顶嘴？我看你这些年的佛都白修了。走，给我去面壁思过。我没说错，我面什么过？你。找打！学艺不精，出言不逊，就你这两下子，又能保护得了谁？住手！梁坤，你跟我来。明日一早下山去吧。师傅，你说什么？自从你入寺那天起，我就知道这一天迟早要来。这也正是为师坚持让你带发修行，不肯为你剃度受戒的原因。去吧，回去后切记一念成佛。一念成魔，阿弥陀佛。你虽非我佛门受戒弟子，但世事也需以慈悲为怀，不可妄动杀心。望你好自为之。石相道，把绝度密典交出来，留你们一条全尸。绝度密典是我们毒王谷的东西，凭啥子拿给你？把他们都给我宰了死的家伙，把他给我废了！撤！撤！快撤！
，多谢大厦除作相佐。不必客气，路见不平而已。哎，刚才那帮人跟你们什么关系啊？他们相安无事。父、嗯。啊，我们只是去广东学人路过厕所，这帮歹人见财起意，这才对我们兄妹二人动了手。多谢大厦出手相助。原来如此，在下梁坤，刚才听你们说也要去广东，我正要回老家，两位要是不介意的话，那可以一路同行。有个伴儿，要得要得，有梁大哥在，看他们还敢不敢欺负我们。啊，梁大侠，我这死没不懂事，只是刚才梁兄为了救我们，一得罪了王国忠，实在是不敢再有了梁松相送，还是就此别过，各自赶路吧。告辞，告辞，告辞。姑娘，您看您要点什么？哦、不愧是白姑娘，不仅人长得美，就连看中的东西，都这么让人叹为观止啊！嗯、哎，这罚单多少钱？我买了。胡少爷，您可真有眼光。要是别人的话，怎么也得五两；要是少爷的话，呃，就给三两。您看如何？多少？呃，那我就免费送给胡少爷。嗯，你这是何必呢？来，让我给你戴上。离我远点。臭丫头，走！今天不知吃罚酒。我们只是受胡少爷所托，请你去府上喝杯酒而已。我没有兴趣，让开！哎，哎，姑娘，我劝你别不识抬举。既然你不愿意主动前往，那我也只好得罪了。嗯，你们放开我！放开我！没看过胡府请客啊！这个不知死活的混小子，你知道我是谁吗？还想动手打我？来啊！你敢动我一下试试？四爷，四爷。不知道是吧？上。说他们在哪儿？不知道，不知道，不知道是吧？怎么样，老哥？打！给我往死里打！啊！小姐，你别再打了，别再打了！早给我不就完事儿了吗？非逼我动手！快点我，那是我家的遗物。这破香囊，本少爷才不稀罕。我只是想让你们几个记住，我胡大海想要的东西，就没有得不到的。我要上少林寺习武，你们等着我。再见面的时候，我绝不会让你们受任何欺负。你是
大哥。真的是你啊！你终于回来了。是我，我回来了。哎，你好大的胆子！我可是胡府的师爷，你连我都敢打，活得不耐烦了吧？胡大海是你主子？那当然。那正好，你转告他，让他老实点，加好尾巴做人，别仗着有几个抽签就胡作非为，否则的话。小心我的拳头！我我这就回去，捉个我家主人。滚蛋！走了走了，这个就这个火，别跑了。我带你去见哥吧，哥看到你回来一定很开心。好啊，走。你们俩暗中跟着，看他们住在哪里。去，是。哥，干什么？吓我一跳！你猜谁来了？白大哥，是我，梁坤，我回来了。梁坤。真的是你，太好了！确定是这儿？确定是这儿。说的没错吧，老朋友？快跑吧！你！上上上！谁呀、啊？啊！上上上！为什么打扰我的雅兴？大大大大侠，我是被仇家追杀，所以才打扰了你的。哎呀，大侠，请仗义出手，救我小命啊！哎，这位兄台，正所谓得饶人处且饶人，忍一时风平浪静，退一步海阔天空。啊啊啊、好大的臂力！知道就闪开，梁坤拳下，不打无辜之人。哦。嘿嘿刚好我送餐，就爱管闲事。人家既然来求我，我没理由见死不救啊！善恶不分，我看你也不是什么好人。好久没遇到这样的对手了，有趣。哼！啊！你们认识他？你们认识？我们来的路上遇到了万古宗的袭击，多亏梁大哥出手相救，我们才能解围。梁大哥，你们之间是不是有啥子误会？为啥子会打起来了？这人到我家里放火烧屋，想置我和友人于死地。我追他到此处，就是他，阻拦着我。苏长老，喝酒，喝酒无事，没事，我帮你收拾他。你这个卑鄙！跑了，放心，跑不到。你
每次搞这些重重疑疑的东西，我都浑身发痒。哎，严峰啊，你师傅可到底有没有说明破骨之法？嗯，僵尸受到苏庄老的传说。嗯，知道顽固中意识利用孤独控制江湖侠士与同盟不过一时，可是对顽固中的灵魂蛊却是一无所知。不过天下孤属，殊途同归，加上本门至宝绝度秘典所有顽固之中的称号，应该足以应付顽固中的灵魂蛊。假使明我二人将此书交与苏长老，并从旁协助，务必要粉碎顽固中的阴谋，拯救被孤独控制的江湖侠士。嗯。有没有兴趣助我们一臂之力，一起对付万古宗，为江湖除害？抱歉，我习武是为了保护身边的人，江湖的事我没有兴趣。告辞。哎、啊，梁大公。哎，算了算了，总有一天他会知道，江湖之事他想躲是躲不了的。<笑>是谁把你弄成这副德行啊？啊！是，是辽国的乌龟王八蛋。<笑>哎、梁坤，那个以前经常和白小在一起的臭小子，他又回来了。看来得给梁坤点教训。来人！少爷，帮我通知所有在府里的人，明天早上带上家伙，和我去城郊打狗。哎呀，哎，本来啊还想请你尝尝我珍藏的桂花酿，没想到，可惜呀、啊，以后咱们三人喝酒的机会啊多着呢。梁大哥，你确定昨天放火的是胡维他们吗？对呀、啊。嗯也就胡家能干出如此丧尽天良的事，没错，而且还有仇必报。<笑>一人做事一人当，有什么冲着我来，也为难他们两个。如果白小今天愿意乖乖的陪我走，我就考虑放你们一条生路。胡、啊、少爷，胡少爷，梁姑子他刚回来，不懂规矩，回头我会好好教训他的。我求你给我抬贵手，大人不欺小人过。你又算个什么东西？让我高抬贵手，好啊，跪下求我！哥，只要你放过他们两个，你让我做什么都可以。求求你，求求你，大哥，求求你，起来！哥，胡少爷，起来啊！快起来！男儿膝下有黄金，他受不起你这一跪。杨坤。这些年不见，口气可是见长啊！是不是忘了当年怎么被我按在地上揍了？我忘不了，所以今天我要讨回来。有种，要不这样吧，你如果能在我手上走十招，你打师爷的事我就既往不咎；否则，你就得跪下来帮我舔干净鞋底，如何？废话少说，来啊！呃都愣着干什么？给我上啊！哎！不是你！呀！好你！去！咱们这事儿没完，你等着瞧！走，我们走。梁大哥，你这手没事吧？啊，没事。没想到。你的功夫已经这么厉害了呀！我说过的，再见面时，绝不会再让你们受任何欺负。我说到做到。一群废物！你们那么多人，连个穷小子都搞不定！又在胡闹什么？爹，你儿子让人给欺负了。你管不管？你不欺负别人，我就烧高香了。爹，你儿子被人打了也很有面子是吧？还不赶紧找官府把那个姓梁的小子给抓起来？看你这沉不住气的样子，我将来怎么放心把胡家这么大的家业交给你？
这几天，你就在家里给我好好闭门思过。啊啊哎，老爷，给我好好看着他。哎，是老爷。我胡大海誓不为人。依我看，要除掉他的话，就必须得智取。哎，姑娘，大哥，这个怎么卖啊？姑娘，我看你特别适合这个头钗，我算你便宜点，三两银子。哦，谢谢啊。买下来吧，我再给你便宜点。走吧，姑娘，姑娘，为什么不买？不喜欢？喜欢，只是太贵了。或许这种东西，就不是我们穷人家应该看的。走吧，我们去前面看看萝卜。晚上我给你们做几个拿手好菜。好啊。老爷又是做快点，他们走了。准是吴大善又在施粥了，走，我们也去凑个热闹。哎呀，是啊，来都有都有，真香呀！哎呦，哎呦，谢谢谢谢，哎呦，哎呦，哎呦，谢谢谢谢，哎呦，他们在干嘛呀？说起来你可能不信，虽然胡大海是个恶少，但是他的父亲胡青云却是个大善人，不仅为百姓经常施粥，还为百姓修缮房屋，在百姓中威望极高。真不敢相信，一个德高望重的大善人。怎么会生出胡大海这么一个恶少啊？谢谢谢谢，哎呀，真是个大善人。哎，我认得你们两个，跟着胡大海闹事的家丁。哎，都有都有啊。放心吧，我不会为难你们的，你们也是奉命行事。我要喝粥。小妹妹，拿着。谢谢哥哥。不客气。看来你也有当大善人的潜质啊。我只是觉得他比我更需要那碗粥。走吧，我带你去吃我们镇上最好吃的芙蓉包。好。梁大哥。嗯。我一直没有来得及问你，你这次回来。要待多久？还回少林寺吗？我在少林寺习武，就是为了保护我身边重要的人。那这个人都在我眼前了，我还回少林寺干嘛？你的意思是，会在这里一直陪着我和我哥？嗯，我说过的，要保护好你们，绝对不能让你们再受任何的欺负。永远不会。我们去吃包子吧，就在前面。好。乖乖，你的包子来了，酒没用。嗯。好吃吗？好吃。没骗你吧？多吃点。乖乖，来个包子吧。乖乖。
然又是这奇门离婚蛊，这月已经是第五个了。看来万古宗还真是越来越肆无忌惮了。苏长老，你看，你看，万古宗到底在干什么勾当？如果不把他除掉的话，江湖上早晚会有一场腥风血雨。到时候，就算你想置身事外，恐怕也是身不由己。要不要考虑考虑我上次给你提出的联手的建议？不了。好吧，总有一天你会改变主意的。我等你。嗯。梁大侠，好身手！梁大侠，您真是……你又跑过来干嘛？上次打的还不够吗？哎呀，梁大侠，上次我们的是误会啊。呃，是这样的，我家主子呢，跟您交完手之后啊，对您的武功简直是佩服的五体投地呀、啊。所以呢，他特意在游船上摆下宴席，让我来请你大驾光临啊。一来呢，向您赔礼道歉。二来呢，他也想结交像您这样的英雄好汉，不知您意下如何呀？梁大哥，湖台海诡计多端，说不定是场鸿门宴，你可千万不能去。就算是鸿门宴，我也要去看一看，看他还能玩出什么花样。嗯、梁兄啊，仔细想想。我们自小便相识了，如果之前有什么误会，我希望就这杯酒，向你赔罪了。说实话，以前我做的事的确很对不起你和白家两兄妹的。那时候我年纪小，不懂事，没有什么是非观念。想做的事，就任性去做，让你们吃了不少苦。现在想想，确实有点后悔。多亏你打醒了我，让我知道人外有人，山外有山。可是梁兄啊，你这武功虽然高的让人既羡慕又嫉妒，可是你这个人却有个致命的弱点。什么弱点？那就是太容易相信。江山易改，本性难移。江湖险恶，切莫轻信。梁兄，后会无期，我还会想你的。<笑>鬼迷心窍，听信了胡飞那个狗奴才的话，不然就凭咱们俩的交情，我是无论如何也不可能害你呀、啊！求你，求你原谅我，求你看在我们自小相识的交情，放我一马吧，放我一马吧，求你了！机会我再给你一次，下不为例。
点救我！求你，你这不孝逆子，胡家的脸都被你丢尽了，今天就送你去列祖列宗那里去请罪。爹，别叫我爹！爹，我没有你这种儿子。老爷，老爷三思啊！少爷虽然有罪，可罪不至死啊！他可是老爷胡家的唯一的香火呀！您真的想要胡家从此绝后吗？是啊，是啊，老爷。少爷，饶了儿子吧。好吧，胡大爷，家里胡大爷，饶了他吧。机会吧。是三思啊。杨大侠，我知小儿对你做出不可原谅之事，但是请你看在老夫年事已高，小儿又是胡家唯一香火，请你高抬贵手，饶过他的性命。老夫替小儿给你赔罪了、哎。胡大善人，胡大善人的威望，我早已听说过，我梁坤是很佩服的。既然你说出口了，我怎么会不答应？再说。我跟您儿子也没什么血海深仇，只希望你回去之后好生管教，别让他再鱼肉百姓，仗势欺人了。谢谢梁大侠宽宏大量，还不快快谢谢大侠！谢谢梁大侠。死罪虽免，活罪难逃。你跟我回家好好闭门思过。少爷，我们走。梁大侠，那老夫先行告辞，改日再登门拜谢。伤势怎么样了？所幸断臂及时，毒性未能留住脉中，只是，只是什么？只是令郎的左臂已废，恐已无再续可能。谢谢大夫，到前厅领赏钱吧。梁坤，实在是欺人太甚！我胡清渊不报此仇，誓不罢休。来人，老爷有何吩咐？去找中村以丧和绵里人，问问他们杀了梁坤需要多少银两，尽管开口。是。是老板。哎。啊，梁大侠，这是我编的竹筐，银香货。您的人品和手艺，我还能不放心吗？谢谢老板，慢走啊。苏主管，发生什么事了？梁兄弟，救救我！你说，我们好不容易找到万古宗的老巢，本来想一举捣毁他的，想不到中他们的圈套，我的兄弟们死的死，伤的伤。你快告诉我，他们在哪里？带我去吧，在这边，这边，快，跟我来。哎，你想干嘛？离我远点儿，不让我见到人了。现在知道害怕了，啊？放掉我！我早就跟你说过，我胡大海想要的东西就没有得不到的。要是你之前乖乖从了我，我也不用落得这般田地啊。今天就让你知道，什么叫言出必见。嗯。
苏长老，啊，平常你系在腰间，那很精致的玉制酒葫芦，怎么不见了？哦哦，啊，可能是在跟万古宗打斗的时候丢了，没关系，救人要紧，快走吧。等等，你为什么冒充苏灿，带我来这里？到底有什么目的？梁兄弟，你在讲什么？我就是苏灿，不需要冒充啊。苏灿虽然嗜酒如命，但从来没有什么预制的酒葫芦。究竟是谁？雌雄千面会一体，金针过处草不生的江湖杀手，绵里针。我跟你无仇无怨的，到底是谁花钱买我的命？江湖规矩，哪有让杀手出卖雇主的道理？给你机会你不走是吗？那就别怪我手下不留情。<笑>你还不出手？难不成你想独吞赏金？白林呐，听说我断手以后，你高兴了，到处跟人说，梁宽为民除害，是不是啊？多行不义，必自毙。多之恨，梁坤当初为什么没把你的另一只手也斩了去？你这个乱骨头，跪下！跟梁坤待了没几天，很有骨气啊！放开我！放开他！我倒是想看看跪习惯的人能不能重新站起来。啊啊啊啊啊！小小，大海，你这么做，梁大哥是不会放过你的。你不说，我还差点忘记了，你的梁大哥已经是乱葬岗的一具枯骨了。我劝你还是认清事实，已经是我的人，跟着我不比跟着梁坤那个穷鬼强。啊！不配和梁大哥比。抓住他！下下下！实实的跟了我，我就饶了你哥，听到没有？小小，小小，你们放开他！小小，小小。小杀手无寸铁之人，一把刀吧。我们中原下士也不会用你们东洋人的武器。
你会为你的傲慢后悔的。你能拔刀再说吗？我已经是你的手下败将了，我连自杀的机会你都不给我吗？在我们这儿，失败不是耻辱，而是让失败者发愤图强的动力。总有一天，我会找你一雪千尺。好。啊在我杀掉你血耻之前，别让自己死在别人手里。嗯，嗯，再见，白小，我回来了。怎么不点灯啊？那么黑。白林哥，你睡了吗？白林哥，白小，白小，白小，白小。说过的，我要保护好你们，绝对不能让你们再受任何的欺负。再见面时，绝对不让你们受任何的伤害。再见面时，绝对不让你受任何的欺负。永远不会，永远不会，不会，不会，不会，不会，不会。周小。
来！你，虎父，你也敢闯！聂大侠，胡大海去哪儿了？他他已经很多天没回府了，我我真的不知道在哪在哪里啊！呀、啊，胡大海，爹，你还真沉得住气。那个姓梁的已经杀疯了，到处在找我，还扬言一定要把我挫骨扬灰。我怕那个姓梁的早晚会找到这儿来。你怕了吗？这还不是你咎由自取。我找杀手对付的是梁坤，是谁自作主张去做些画蛇添足的事情？我哪想到那个姓梁的命这么硬，被两大江湖顶尖杀手围攻，还能全身而退。爹，现在到底怎么办啊？你救我一个儿子，你该不会是想咱们胡家绝后吧？既然梁坤想找你，那不如我们主动。告诉他你的位置，爹，你该不会是疯了吧？交出来，吴大海，我们这里没这个人。你为什么来我们青云门来要人？我再说一遍，把胡大海交出来！哎，我说你这人怎么回事啊？啊，不分青红皂白上来就要人，我师傅说了没有，就是没有。你给我走！呃呃呃呃呃呃想在青云门内闹事，先过我这关。江湖公敌梁坤找上门了。胡大海在哪儿？梁坤，你就凭一张传书就认定胡大海住在我海沙派？难道我们海沙派在江湖上的信誉还比不上你这一封来历不明的传书不成？他在不在，搜了才算。梁坤，你当海沙派是什么地方？你也太嚣张了吧！就全叫说话吧。哎呦，哎呦呀！哎，是你？哎，难道你也想阻拦我报仇？哎，你这不叫报仇，你叫结仇。明明是一个借刀杀人的陷阱，你都看不懂。你别说了，要不闪开，要不动手。哎，你到处找人打，我跟你说，到最后的话，不但你仇报不了。还落得身败名裂！我不想听你说这些道理。你想知道胡大海在哪里吗？跟我来。别急，听听他们说。
说什么。爹，咱们这次一定不能失手。还是你有办法，不用一兵一卒，就能把那个姓梁的搞到众叛亲离的地步。姜还是老的辣，这比我们接下来要做的事情只是小菜一碟。用不了多久，别说区区一个梁坤，整个江湖都要对我们唯命是从。不是让你们把迷魂谷发给那些施粥的吗？怎么那么快就回来了？啊啊啊啊是你，冤家路窄。这位是丐帮的苏长老吧？好久不见，胡大善人。不好意思，许久不见。我们应该是把酒言欢，叙叙旧的。只可惜。你们知道的秘密太多，命就不会长久。停了。加入我们万古宗，一统江湖吧！不如将他挫骨扬灰，怎么样？找死！啊啊啊啊啊暂时压制住了孤独的毒性，但绝非长久之计，必须尽快用药解除孤独。啊啊啊啊、又一拳，又一拳，你这个药到底有没有用啊？为了这么多次，还是疯疯癫癫的。这这孤独的解药都是按照绝度秘典的记载配置而成的。他现在已经暂时恢复神智了，大家总要有个耐心，等药效完全发挥作用嘛。耐心，每次喂药都被他揍一顿，他还没治好，我们两个就给揍死了。这没得办法呀，苏长老，这药绝对不能中断，否则前功尽弃。前功尽弃。好，你来。哎，苏长老，这你就不对了嘛！你看看咱们俩，明显是你比较抗揍啊！什么我比较抗揍？就该被揍啊
，依着父亲，你来呗。哦，对对对，你来还是？哎呦，你来，你来，你来，哎，你来呀！别客气了，哎，你来嘛，你来嘛，你你们两个在干啥子？啥子情况这是？<笑>没事没事，师妹，呃，哎，你你帮过一个忙没？哎呀，把这个药喂给梁大侠喝。你咋个不喂呢？我我我我这不刚刚输上了七出五功嘛、呃，不小心都给打伤了。你看我这，看看看看这，哎呀，太疼了。行嘛行嘛，那么大个人了，还这么不小心。梁大哥。吃药了，白小，这这这这，这，哎呀，白小，这这这这，这你哎呀，不要离开我，不要离开我，你你，啊，哦，我不走，梁大哥，你乖乖喝药嘛。我看以后喂药这事儿就交给严月好了。哎呀，苏长了，这可不得行！这每次喂药的时候都这样又搂又抱的，我死没得明显啷个办嘛！哎呦，不得行，不得行，想想别的办法。哎，不是，你听我说。对了，我刚刚上街买药时，看到胡大海到处在粘贴告示，说是要花重金悬赏梁大哥的下落，咱们不如将计就计。苏长啦，我看那样哈、啊。啊，鬼精灵，就按你这个办法。哎，已经走了那么远了，怎么还没到啊？那都在那儿了。告示上承诺的赏钱，你该不会赖账吧？该给你的赏钱，一个铜子儿都不会少。走。人就在那儿。没想到你最后还是栽在我手里，先别着急，马上就带你去见两个小伙伴儿。嗯，嘿，胡大少爷，你可让我们久等了。快来人！哼，你们。你们想干什么？放心，不会伤害你的，只想借用你一下来换离魂谷的解药。嗯，别过来，我杀了他！呀！呃呃呃我想办法把针刺进他的风刺穴。大侠，你听我解释。我认得你，感谢你给我的解药，我现在好多了，好多了
，师妹，你刚刚谈的啥子曲子嘛？是清新吟，就是师傅当时连同绝读秘典一起教给我们的那个琴谱。我晓得了，原来一直孤独的叫，一直见效缓慢，原来是因为缺了清新才到药音子。这世上有对音律很敏感的蛊虫吗？有，交换音蛊。这就对了。万古宗用的离婚蛊就是用这种蛊虫，所以音律能控蛊，也能破蛊。看来万古宗时日不远了，看看他怎么样还在想胡青云的事儿啊？嗯，谁能想到，这么一个远见驰名的大善人，竟然是这一切阴谋的幕后魁首，而与我渣，争名夺利，为了一己私欲，就可以罔顾他人的性命，这难道就是江湖吗？好，梁大哥，别不开心了，在我们苗族没有啥子是一支舞蹈解决不了的，我跳舞给你看。你们的族人平常都一次戴这么多的手镯吗？你说那个啊？嗯，那叫闭环。我们苗人住处周围很多毒虫，这个能对我们起到一定的保护作用。所以啊，那在我们苗族也有吉祥的象征。我想到了清楚啊！如今万国宗势力如日中天，手下都是被离魂谷迷惑的各派高手。你此番夜袭，恐怕是有去无回呀、啊。有些事情，总是要有人去做的。嗯、据丐帮弟子打探，万国宗今晚会兵分两路。一路直扑城中官府，用离魂谷操纵地方兵权；另一路偷袭两广武林盟主，控制两广武林各派。而总坛正是防守最薄弱之地。严风严月，你们两个前往两广武林盟主，通知其加强戒备，严防万古宗偷袭。我和丐帮众弟子负责在城中巷道埋伏，给前往官府的万古宗。你迎头痛击。至于万古宗的总坛，交给我吧。有些事从哪儿开始，就让它从哪儿结束。
送上门了。正好，今天我就将你损失万段，为我而大海报仇。在场的江湖侠士，我知道你们也是身不由己，但今日胡青云必死，谁要拦我，尽管来。Yeah! 